Benvinguts i benvingudes. El meu nom és Margarita Rebenaque, treballo a la Universitat Rovira i Virgili com a orientadora professional a la Unitat d'Ocupació i Alumni. Avui estic aquí per explicar-vos i per donar-vos unes recomanacions i uns consells per assolir un període llarg d'estudi. Comencem. En primer lloc, analitza la teva situació. Hauràs d'assolir un repte important, amb el qual has de tenir molt clar la teva situació personal, saber si ho podràs compaginar amb la teva vida, amb la teva família, amb els teus companys, amics, etc., amb les teves responsabilitats, amb el qual has de tenir clar aquest punt. És important també conscienciar-te. Quan decideixes un període llarg d'estudi com aquest, has de tenir molt clar l'objectiu que et va moure a assolir aquest repte, i estaria bé que l'escriguessis, inclús, perquè en moments de debilitat, quan un objectiu l'escrius, el pots recordar i el pots tornar a llegir, amb la qual cosa us anima que escrigueu el motiu del per què heu pres aquesta decisió. Quan posaràs de la teva part? És important saber i tenir clar que t'implica un repte, o sigui, t'implica un esforç, un esforç físic, un esforç mental, i llavors has de tenir clar com mesures tots aquests esforços perquè després no et passi factura psicològica. Has de tenir clar que el temps que inverteixes ha de ser un temps que tens disponible i que has pensat abans, etc. Fes una planificació temporal realista. Això què vol dir? Vol dir que t'has d'organitzar amb tasques d'una manera periòdica, setmanal, mensual, diària, dius cada dia dedicaré una estona, serà aquesta estona, etc. És important que tinguis clar a nivell temporal quanta estona dedicaràs a l'estudi i ho facis d'una manera tranquil·la, relaxada i amb consciència. Relaciona't amb persones amb les mateixes necessitats. Això sempre és bàsic. Si un té un problema i el comparteix, sempre fa que aquest problema s'alleugeri, amb la qual cosa no vol dir que tinguem un problema, vol dir que serà una època difícil, una època d'esforç, i si la compartim amb persones que tenen les mateixes necessitats, ens farà que se sentim més lleugers, més recolzats, es podrem motivar entre nosaltres, se sentirem més acollits. Decideix cada dia que segueixes endavant. Per què diem això? Perquè hi haurà seguríssim moments de debilitat, moments en què tindràs temptació del millor d'abandonar. No ho has de fer. Has de recordar sempre aquell objectiu que vam escriure en el seu moment, tindràs que recordar-lo per dir jo ho tinc clar perquè vull això, tinc aquest motiu i vull arribar fins al final. Pensa que la gratificació d'aquest període llarg d'estudi és molt favorable, aconseguiràs un tema molt important d'alguna cosa que t'ha resultat molt difícil, diguem-ne. Envolta't de pensaments positius. A veure, és complicat quan un fa una cosa, una tasca complicada, que no li vinguin al cap boires i coses estranyes. Hem de pensar en positiu, s'han d'envoltar de persones positives, que ho podem aconseguir, que estem dedicant un temps, un esforç, una planificació, si fem planificació i aconseguim les pautes que ens hem proposat, diguem-ne, aconseguim la planificació, la temporalització, estic segura que aconseguireu l'objectiu. Aconseguireu sentir-se bé, arribar al final de l'estudi i tenir èxit, en definitiva. Molt bé, doncs espero que us hagi agradat i que siguin uns bons consells. Moltes gràcies per la vostra atenció.